সাতান্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনে বেশিরভাগই বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ভোট সুষ্ঠু হয়েছে গাইবান্ধায় কঠোরতার ইতিবাচক প্রভাব বললেন সিইসি হঠাৎ অবসরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বিদায়ী তথ্য সচিব জানালেন তারেক রহমানের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি কিছুই জানেন না দাবি তথ্যমন্ত্রীর শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন আজ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পাঠ্যপুস্তকে তার জীবনী সংযুক্তির পরামর্শ আমর্ষ আরিফেন সিদ্দিকের দেশ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে উৎপাদন বাড়ানোয় জোর প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ে রাজনীতি আর খাদ্যের অপচয় রোধের আহ্বান ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি একদিনে হাসপাতালে রেকর্ড রোগী ভর্তি প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড চালুর সিদ্ধান্ত দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশের সাতান্ন জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়েছে গতকাল ফলাফলও পাওয়া গেছে বেশিরভাগ জেলার গতকাল সকাল নয়টায় শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ শেষ হয় দুপুর দুইটায় ইভিএমে ভোট হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হয়েছে ফলাফল ঘোষণা আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মধ্যে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন ঢাকায় মাহবুবুর রহমান মাহবুব চট্টগ্রামে এটিএম পিয়ারুল ইসলাম খুলনায় শেখ হারুনুর রশিদ রাজশাহীতে মীর ইকবাল রাজবাড়ীতে একেএম শফিকুল মোর্শেদ আরুজ বগুড়ায় ডাক্তার মকবুল হোসেন মাগুরায় পঙ্কজ কুমার কুন্ডু সাতক্ষীরায় আলহাজ নজরুল ইসলাম নাটোরে অ্যাডভোকেট সাজিদুর রহমান খান মাগুরায় পঙ্কজ কুমার কুন্ডু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আল মামুন সরকার গাজীপুরে মোতাহার হোসেন মোল্লা নড়াইলে অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র বোস কিশোরগঞ্জে বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট জিল্লু রহমান মানিকগঞ্জে অ্যাডভোকেট গোলাম মহিউদ্দিন যশোরে সাইফুজ্জামান পিকুল জয়পুরহাটে খাজা শামসুল আলম নেত্রকোনায় অসিত সরকার সজল নীলফামারীতে অ্যাডভোকেট মমতাজুল হক মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম চাঁদপুরে আলহাজ ওসমান গনি পাটোয়ারি গাইবান্ধায় আবু বকর সিদ্দিক এবং হবিগঞ্জে ডাক্তার মুশফিক হোসেন চৌধুরী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন রংপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদ্দেক হোসেন বাবুল বাবলু নরসিন্দিতে মনির হোসেন ভুঁইয়া শেরপুরে হুমায়ুন কবি রুমান কক্সবাজারে শাহিনুল হক মার্শাল ও সুনামগঞ্জে নুরুল হুদা মুকুট তথ্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন ফরিদপুরে শাহাদত হোসেন ঝিনাইদহে এম হারুনুর রশিদ পটুয়াখালীতে অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান ও পঞ্চগড়ে আব্দুল হান্নান শেখ দিনাজপুরে বিজয়ী হয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী দেলওয়ার হোসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচন কোনো অনিয়ম সহিংসতা চোখে পড়েনি নির্বাচন ভবন থেকে কমিশনের পর্যবেক্ষণ শেষে ভোট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে সিইসি গতকাল আরও বলেছেন গাইবান্ধা উপনির্বাচন কঠোর হওয়ার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে জেলা পরিষদের নির্বাচনে দেশের সাতান্ন জেলায় জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট হয়েছে সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ইভিএমের মাধ্যমে চলে সরকারি প্রতিনিধিদের এই ভোট জনপ্রতিনিধিরাই এই নির্বাচনের ভোটার গাইবান্ধা উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতার পর জেলা পরিষদের নির্বাচনেও রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের মনিটরিং সেল থেকে সিসিটিভির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারবৃন্দ ভোট গ্রহণ শেষে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় সিসি সাংবাদিকদের বলেন কোন রকম অনিয়ম সহিংসতা গন্ডগোল ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ভেতরে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং কোন রকম আমরা কোথাও থেকে কোনো অনিয়ম সহিংসতা বা গোলযোগ বা গন্ডগোলের কোনো তথ্য আমাদের কাছে আসেনি আমরা দেখিও নি এবং আমরা টেলিফোনেও যে সংবাদগুলো পেয়েছি নির্বাচনটি সুন্দর ছিল এবং আমরা সন্তুষ্ট সিইসি আরও বলেন গাইবান্ধায় সিসি ক্যামেরা দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও কঠোর মনোভাবের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে গাইবান্ধায় আমাদের সিসি ক্যামেরার মা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল তারপরে বেশ গুরুতর অনিয়ম আমরা প্রত্যক্ষ করে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন নির্বাচনটাকে বন্ধ করে দিয়েছে এন্টার কনস্টিটুয়েন্সিতে তো সেখান থেকে হয়তো একটা একটা মেসেজ এসছে অনেকেই দেখেছেন যে সিসি ক্যামেরা দিয়ে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় যদি যারা ভোটার বা যারা প্রার্থী তারা যদি গুরুতর অনিয়ম করেন তাহলে নির্বাচন বন্ধ হয়ে যেতে পারে আমরা তো ওদের সাথে কথা বলি দেখি আমাদেরও মনে হয় ওটার একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট এই এই নির্বাচনেও পড়েছে 
1391টি সিসি ক্যামেরায় পুরো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে এখন ছোট পরিসরে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হলেও ভবিষ্যতে এই সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা মেয়াদ শেষের আগেই অবসরে পাঠানো তথ্য সম্প্রচার সচিব মোহাম্মদ মকবুল হোসেন গতকাল বলেছেন এমন পরিস্থিতির জন্য কখনো প্রস্তুত ছিলেন না নীতি নৈতিকতার সঙ্গে কখনো আপোষ করেননি বলেও জানান তিনি বলেন যতদিন বেঁচে আছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়েই বাঁচবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে তার কখনো দেখা হয়নি বলেও জানান বিদায়ী তথ্য সচিব দু সালের পঁচিশ অক্টোবর পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও হঠাৎ করে রবিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোহাম্মদ মকবুল হোসেনকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজমের স্বাক্ষরে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এমন পরিস্থিতিতে সোমবার মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মোহাম্মদ মকবুল হোসেন বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি আমি কারণটা ঠিক জানি না আমি শুধু এটুকু জানি যে সরকারের রাইট আছে অবসরে পাঠানোর এখানে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন শো করার কোনো সুযোগ নেই আর এক বছর এখানে ছিলাম না আমি এক বছর কি সাংবাদিকদের চোখে কোনো কিছুই পড়বে না যে তথ্য সচিব মানে তার স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে কতটুকু স্বচ্ছ কতটুকু অস্বচ্ছ আমি একটি কথা শুধু বলতে পারি যে আমি কখনো আমার জীবনে নীতি নৈতিকতার সাথে কখনো কম্প্রোমাইজ করি নাই চাকরি জীবনে অনেক বাধা এসছে এরকম কিন্তু আমার জায়গায় আমি অটল ছিলাম এবং আমি जीवने আমি সৃষ্টিকর্তাকে যেভাবে স্মরণ করি ঠিক বঙ্গবন্ধুকে সেভাবে আমি স্মরণ করি এর চেয়ে বলার আমার কিছু নেই মানুষ হাতে যখন পাকে পড়ে চামচি কাউ লাথি মারে একটা কথা আছে তো সেটা তো মার্চ মাসে হয়েছে তাই না আজকে কোন মাস এতদিন এই প্রশ্নটা আসেনি কেন যে তার ভাইস চেয়ারম্যান মানে তারিক রহমানের সাথে আমি তারিক রহমানকে কোনো দিন দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না এবং তারিক রহমানকে দেখার ইচ্ছেও আমার নেই আমি একদম মিডিয়ার সামনে বলতেছি না সামনের সামনে দেখা উনি সে তো মন্ত্রীও ছিলেন না এমপিও ছিলেন না সেই হিসেবে তো আমি আমার মনে পড়ে না যে আমি টেলিভিশনে দেখেছি সেটা তো স্বাভাবিক কিন্তু তারিক রহমান সাহেবকে আমি মনে হয় সামনাসামনি কখনো দেখি নাই আমি যেখানেই থাকি বাংলাদেশে আমাকে খুঁজে বের করে এই প্রশ্নটি করবেন যে আপনি লন্ডনে গিয়ে তারিক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আপনি অমুক জায়গায় গিয়ে বিএনপির লোকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বা আপনার কানেকটিভিটি বিএনপির লোকজনের সঙ্গে আছে বা এন্টি স্ট্রেটের আছে এরকম কোনো সময় শুধু আজকালে না এনি টাইম যদি থেকে থাকে আমাকে আসামির কাঠগ্রহে দাঁড় করাবেন তো আপনারা তো দেখতে পাবেন বুঝতে পারবেন আর সেটা হয় একজন সরকারের তথ্য সচিব যে সারা জীবন একটাকে বিলং করল যে মানুষটি বঙ্গবন্ধুর ভক্ত শুনে কান কাঁদে সে লোকটি বিএনপির লোকের সঙ্গে কানেকশন রাখবে এটা হয় এটা কখনো সম্ভব হতে পারে এটা কখনো হতে পারে 
এর আগে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন সচিবকে অবসরে পাঠানোর কারণ তিনি জানেন না নেপথ্যের কারণ জানতে সাংবাদিকদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন আজ দেশের শিশু কিশোর তরুণ প্রজন্মের কাছে এক ভালোবাসার নাম শেখ রাসেল মাত্র দশ বছর বয়সে ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিয়েছিল তার জীবন নতুন প্রজন্মের সামনে তাকে তুলে ধরতে পাঠ্যপুস্তকে শেখ রাসেলের জীবনী সংযুক্ত করার পরামর্শ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আ আ মস আরেফিন সিদ্দিকের মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্টে বিস্তারিত যে হাসিতে মুক্ত ঝড়ে যে আখির চাহনিতে আকাশ বাতাস তুমুল নাচে সে আর কেউ নয় জাতির পিতার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে শেখ রাসেল আঠারো অক্টোবর উনিশশো হেমন্তের জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে ঐতিহাসিক ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে লেগেছিল উৎসবের রং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিবের কোল জুড়ে মেতেছিল আলোর খেলা জন্ম নেয় বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বার্টান রাসেলের নামানুসারে বঙ্গবন্ধু নিজেই নাম রাখলেন শেখ রাসেল মনে হয়তো প্রচ্ছন্ন আশা ছিল এ শিশু একদিন হয়ে উঠবে বিশ্বখ্যাত বার্টান রাসেল ছোট থেকেই মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা এবং মেধার অপূর্ব আলো ছড়িয়েছিল দশ দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মস আরেফিন সিদ্দিক মনে করেন বঙ্গবন্ধুরই প্রচ্ছন্ন ছায়া পড়েছিল শিশু রাসেলের উপর তবে বঙ্গবন্ধুর জীবনের যে মানবিকতা মানবিক গুণাবলী মনুষ্যত্বের যে গুণাবলী সেগুলো কিন্তু শেখ রাসেলের এই দশ বছর বয়সে আমরা দেখেছি বেশিরভাগ সময়ে কারাবন্দী পিতার সহচর্য না পাওয়া রাসেলকেও হতে হয় ঘাতকের নির্মমতার শিকার উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডকালে রেহাই দেওয়া হয়নি এই কুচি প্রাণকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই ভিসি মনে করেন ক্ষণজন্মা এই শিশুর থেকেই আলোর পথ দেখতে পারে বর্তমান শিশু কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম শেখ রাসেলের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলো তুলে ধরে যদি আমরা ছেলে মেয়েদের নবীন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরি তাদের যে সহশিক্ষা কার্যক্রম সেখানে যদি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসি আমার মনে হয় তাদের মাঝে এটার একটা প্রভাব পড়বে এটা একটা স্পর্শ পড়বে এক অনন্ত বেদনার কাব্যের নাম শেখ রাসেল বাংলাদেশ যেন কোনো শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয় যেন হয়ে ওঠে শিশুদের নিরাপদ আবাসস্থল শেখ রাসেলের জন্মদিনে সেটাই সবার প্রত্যাশা মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা কোন অবস্থাতেই দেশ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে তাই এখন থেকে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে পারলে বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ হলেও খাদ্যের যোগান দিতে পারবে বাংলাদেশ গতকাল বিশ্ব খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেছেন বিএনপি সহ অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না করে নিজেরা ব্যবসা করেছে সেই সঙ্গে গণমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা ফাও এর তথ্যমতে বিশ্বে যেখানে তিনশো কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তায় ভুগছে সেখানে খাদ্য উৎপাদনের সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ মাছ মাংস উৎপাদনের রোল মডেল হবার পাশাপাশি ধান পেঁয়াজ উৎপাদনেও বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ এ সাফল্য আরও এগিয়ে নিতে গবেষণা বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার পরবর্তীতে যারা মিলিটারি ডিক্টেটর একের পর এক ক্ষমতা এসেছে তাদের আসলে এসব দিকে কোনো নজরই ছিল না তাদের বরং ব্যবসার দিকে নজর ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি না করে আমদানি নির্ভর করা শুধু খাদ্যপণ্য যে আমদানি তা না বীজ পর্যন্ত আমদানি করার জন্য তিনি যে বিএডিসি স্থাপন করেন সেটাও বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেন ন্যায্য মূল্যের দোকান কস্কো তিনি তৈরি করেছিলেন সেটা বন্ধ করে দেয় বা টিসিবি সেটাকেও বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয় 
অর্থাৎ গণমুখী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে সবই ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী বাজারের উপর চাপ না বাড়িয়ে নিজের খাবার নিজে উৎপাদনে আহ্বানও জানান সরকার প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আজকে বলছে যে বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে খাদ্যের অভাব দেখা দেবে তা আমাদের বাংলাদেশের জন্য কোনো রকম খাদ্য অভাব দেখা না দেয় তার জন্য এখন থেকে সকলকে সচেতন হতে হবে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে যে জমি আছে সবাই সেখানে কিছু উৎপাদন করেন আমরা যদি তরি তরকারি ফল মূল যে যা পারি উৎপাদন করি তাহলে বাংলাদেশে কোনো দিন আর খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হবে না বিশ্বব্যাপী যদি দুর্ভিক্ষ হয় এবং বাংলাদেশ যাতে খাদ্য যোগান দিতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই আমাদের করতে হবে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ বাজারজাতকরণ সহ তা বিদেশে রপ্তানিতে জোর দেওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলের প্রচেষ্টা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন যুদ্ধবন্ধের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ে রাজনীতি এবং খাদ্যের অপচয় রোধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে খাদ্য সংকটে থাকা আর দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় খাদ্য পৌঁছানো নিশ্চিতের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব খাদ্য সংস্থা এফ এও আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম দু হাজার বাইশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল দেয়া মূল বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বে ক্ষুধা পরিস্থিতির অবনতির কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিশ্বে অস্ত্র তৈরিতে বিনিয়োগের একটি ভগ্নাংশ খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণে ব্যয় করা হলে পৃথিবীতে কেউ ক্ষুধার্থ থাকবে না কৃষিখাতে বাংলাদেশের সাফল্য ও সম্ভাবনার কথাও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সরকারের বিনিয়োগ বান্ধব নীতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে কৃষি খাতে বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে বলে মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সরকার ক্ষমতাসীনরা লুটপাট করে রাজভাণ্ডার শেষ করে ফেলেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি গতকাল নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন দেশের সম্পদ লুটে পুটে খেয়ে দেশকে ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ হত্যা নির্যাতনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করছে বলেও মন্তব্য করেন রিজভি তিনি বলেন চুয়াত্তরের মতো এখনও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যাচ্ছে অথচ বিদেশে ক্ষমতাসীনরা টাকা পাচার করে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ করেন রুহুল কবির এই দুর্ভিক্ষের কথা বলে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমার কিছু করার নাই দুর্ভিক্ষ আসছে তোমরা না খেয়ে মরবে এটা একটা দায়িত্বহীনতার কথা তিনি বলছেন তাহলে যে এত উন্নয়নের মানুষ এত কিছু মানুষের নেন নাকি আপনি ঘরে ঘরে চাকরি দেবেন আপনি দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবেন প্রত্যেকটি কথা সত্তরের নির্বাচনও করেছিল আওয়ামী লীগ ঠিক আপনার দুই হাজার আটের নির্বাচনে তারা এই বারবার মানুষকে ধোকাবাজি দিয়ে মানুষকে ধাপ্পাবাজি দিয়ে আওয়ামী লীগ ভোট করেছে ভোট করেই জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে কয়েকটি সমাবেশ করে সরকার পড়ে যাবে এমনটি যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল নিজ বাসভবনে ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের এ কথা বলেন এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির আন্দোলন মোকাবেলা করা সরকারের জন্য কঠিন কিছু না সোমবার নিজ বাসভবনে ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবাদুল কাদের বিএনপির সমাবেশ নিয়ে দলটির নেতাদের মনোভাবের সমালোচনা করেন কয়েকটি সমাবেশ করেই সরকার পড়ে যাবে এমনটি যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে জনগণ আওয়ামী লীগকে যতদিনের জন্য ম্যান্ডেট দিয়েছে অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় বিএনপি আর একটা ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টির এ দুঃস্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশে ওয়ান ইলেভেনের পুনরাবৃত্তি আর কখনো হবে না বিএনপির আন্দোলন মোকাবেলা নিয়ে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদও বিএনপির উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশে একটি বিশৃঙ্খলা তৈরি করা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা আন্দোলন আন্দোলন খেলার চেষ্টা করছে যদি বা জমাতে পারছে না তেরো সালে চোদ্দ সালে পনেরো সালে ওনারা যা করেছিল সেগুলো মোকাবেলা করেছে সুতরাং এগুলো আমাদের কাছে 
এই তাদের এই বিশৃঙ্খলা হুমকি আর আন্দোলন আন্দোলন খেলা এগুলো আমাদের কাছে মোকাবেলা করার কোনো ব্যাপার নয় সচিবালে শিল্পী কলাকুশলীরা দেখা করতে এলে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে একদিনে আটশো সাতান্ন জন রোগী ভর্তি হয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে চলতি বছরে একদিনে এটি সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী ভর্তির ঘটনা এটি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন আরও জন। এ পরিস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশনের মশানিধন কার্যক্রমে আরও উদ্যোগী ভূমিকা চেয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সেই সাথে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয় বর্ষা ও শরৎ পেরিয়ে প্রকৃতিতে চলছে হেমন্তকাল কিন্তু এ সময় এসেও ডেঙ্গু পরিস্থিতি উন্নতির কোনো লক্ষণ তো নেই বরং প্রায় প্রতিদিনই আক্রান্তের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ছাব্বিশ হাজার আর মারা গেছেন ছিয়ানব্বই জন যাদের মধ্যে চলতি মাসেই প্রাণ গেছে একচল্লিশ জনের রাজধানীর হাসপাতালগুলোই ডেঙ্গু রোগীদের জন্য নির্ধারিত কোনো শয্যায় ফাঁকা নেই উপচে পড়া রোগীতে ঠাসা ডেঙ্গু রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডগুলো অবস্থা যখন এই তখন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত ডেঙ্গু বিষয়ে মত বিনিময় সভায় সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্তারা জানালেন শুধু হটস্পট নির্ধারণ করেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগের আমরা অধিদপ্তর কনসার্ন কেন আমরা কনসার্ন হচ্ছি যে উচ্চস্থলটাকে আমরা অ্যাড্রেস করা উচ্চস্থলটাকে বিনাশ করার জন্য আমরা অনেকে বলেছি যে হটস্পট গুলিতে যান দিস ইজ নট হটস্পট কিন্তু পুরো ঢাকা শহরই হয়ে যাবে আপনি ওই হটস্পট ক্লিন করুন আর এক হটস্পট নতুন করে তৈরি হবে আপনাকে সমস্ত জায়গাকে কনসার্টেড রিপোর্ট যেটা বলে একসঙ্গে আপনার এই কাজটা সিটি কর্পোরেশনে করতে হবে এবং আপনাকে পিনিটেড করতে হবে হাউস হোল্ডে এডিস মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশনের আরও সক্রিয় ভূমিকা কামনা করলেন স্বয়ং স্বাস্থ্য সচিব যারা আসে রোগী তাদেরকে মশারির ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে বলবেন প্রথমে মশারি ছাড়া রোগী যা রাখা যাবে না ওয়ার্ড সেপারেট করতে হবে ফ্লুইডের ব্যবস্থা করবেন এবং আর যে সমস্ত হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে যে সমস্ত সাপোর্ট তারা পেতে পারে এই সাপোর্টগুলো আপনাদেরকে দিতে হবে এই মুহূর্তে মনে রাখতে হবে এটা একটা পাবলিক কনসার্ন হিসেবে চলে আসছে তবে মত বিনিময় সভায় অংশ নেওয়া ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বরতরা দাবি করলেন মশা নিধনে তাদের কার্যক্রম পুরোপুরি চলমান মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা ও নাট্যকার মাসুম আজিজ গতকাল মারা গেছেন ইন্নাদিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এই নাট্যশিল্পীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্কনে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকদিন ধরেই রাজধানীর একটি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন অভিনেতা মাসুম আজিজ দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন ক্যান্সারে একাধারে মঞ্চ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন উনিশশো সালে টিভি নাটকে তার যাত্রা শুরু এরপর অভিনয় করেছেন চার শতাধিক নাটকে ঘানি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য দু সালে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গহীনে শব্দ এই তো প্রেম গাড়িওয়ালা সহ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন সরকারি অনুদানে নির্মিত সনাতন গল্প পরিচালনাও করেছেন শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক পান এই গুণি অভিনেতা সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে মাসুম আজিজের মরদেহ তিন দিনের সফর শেষে ঢাকা ছেড়েছেন ব্রুনেই সুলতান হাসানাল বলকিয়া গতকাল সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্রুনেই এর সুলতানকে বিদায় জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সরাসরি বিমান যোগাযোগ জনশক্তি রপ্তানি ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে একটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশ ও ব্রুনেই এছাড়া বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শ্রমিকদের জামানত কমানো সহ বাংলাদেশের উত্থাপিত প্রায় সব দাবিতে সম্মতি দেয় ব্রুনেই সরকার আমরা সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে সাতান্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনে বেশিরভাগই বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ভোট সুষ্ঠু হয়েছে গাইবান্ধায় কঠোরতার ইতিবাচক প্রভাব পড়লেন সিইসি হঠাৎ অবসরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বিদায়ী তথ্য সচিব জানালেন তারেক রহমানের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি কিছুই জানেন না দাবি তথ্যমন্ত্রী। শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন আজ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পাঠ্যপুস্তকে তার জীবনী সংযুক্তির পরামর্শ আ আ মশ আরিফিন সিদ্দিকের 
দেশ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে উৎপাদন বাড়ানোয় জোর প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ে রাজনীতি আর খাদ্যের অপচয় রোধের আহ্বান ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি একদিনে হাসপাতালে রেকর্ড রোগী ভর্তি প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড চালুর সিদ্ধান্ত এই ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিফি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ